அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு அப்போ ப்ளஸ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எதுவுமே பின்னோக்கு வரிசைலாம் கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிறத வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா ஒருவேளை பாதியிலேருந்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம பாதியிலேருந்து மாற்றி எழுதுனதுக்கு அப்புறம் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து டைப் இருக்குது ஓகேங்களா அந்த பத்து டைப்புமே நம்ம வந்து எப்படி போடலாம் எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம் எப்படி ஷார்ட் கட் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கிளாஸில் சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க ஃபுல்லாக பார்த்துருங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்மளால் ஈஸியாக அப்ரோச் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டு டிவைட் பை மூணு ஈக்குவல் டு பி பை சி மூணு டிவைட் பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு சி பை பி மற்றும் நாலு டிவைட் பை மூணு ஈக்குவல் டு டி பை சி எனில் ஒன்று டிவைட் பை ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்கிறத நான் பின்னமாக எழுதிக்கிறேன் பாருங்கள் ரெண்டு டிவைட் பை மூணு ஈக்குவல் டு பி பை சி மூணு டிவைட் பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு சி பை பி நாலு டிவைட் பை மூணு ஈக்குவல் டு டி பை சி ஓகேங்களா ஸோ இதில் இருந்து பார்த்திங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் பாருங்கள் பியோட வேல்யூ ரெண்டா பியோட வேல்யூ ரெண்டு அப்போ பிக்கு பதிலாக ரெண்டுன்னு இருக்குது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் சீக்கு மூணு சீக்கு மூணு சீக்கு மூணு அப்போ சியோட வேல்யூ மூணுன்னு இருக்குது அடுத்து டியோட வேல்யூ நாலுன்னு இருக்குது அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஒன்று அதாவது ஏபிசிடிக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஒன்று டிவைட் பை ரெண்டு ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று வேல்யூ என்ன ஏ அப்போ ஏ ரெண்டு வேல்யூ என்ன பி டிவைட் பை பி அப்போ ஏ பை பி தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி புரியுதுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரில் பொருந்தாத உறுப்பை காண்க பாருங்கள் ஒன்று சி வி அஞ்சு எஃப் யு நைன் ஐ டி ஃபிஃப்டீன் எல் எஸ் செவன்டீன் ஓ ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ அடுத்தடுத்து இருக்கிறதுல ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஓகேங்களா பொருந்தாது அதாவது ஆட் மேன் அவுட் தான் கேட்குறாங்க நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அடுத்தடுத்து ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் இதுலேருந்து இது ப்ளஸ் நாலு இதுலேருந்து இது ப்ளஸ் நாலு ஓகேங்களா இதுலேருந்து இது பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ் ஆறுன்னு வருது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல தடைப்படுது நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு இடையில் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் சிக்கு அப்புறம் டிஇஎஃப் ஓகேங்களா அப்போ ரெண்டு விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் மூணாவதாக இருக்கிறது எடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எஃப் எஃப்க்கு அப்புறம் என்ன வரும் ஜி ஹெச் அப்போ ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு மூணாவதாக எடுத்திருக்காங்க ஐ ஜே கே ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு மூணாவதாக எடுத்திருக்காங்க எம்என் ரெண்டு லெட்டர் விட்டுட்டு மூணாவதாக எடுத்திருக்காங்க அப்போ எல்லாமே க சென்டர் கரெக்டாக இருக்குது அடுத்து இது பாருங்கள் வீக்கு முன்னாடி யூ யூக்கு முன்னாடி டி டீக்கு முன்னாடி எஸ் எஸ்ஸுக்கு முன்னாடி ஆர் அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போகுது பாருங்கள் ஆர்எஸ் டியூவி ஓகேங்களா ரிவர்ஸ் ஆர்டரில் போகுது ஸோ அப்போ இதில் தான் நமக்கு தப்பு இருக்குது பாருங்கள் ப்ளஸ் நாலுன்னு இருக்கா ப்ளஸ் நாலு அப்போ இந்த இடத்துல இது கூட நம்ம ப்ளஸ் நாலு கூட்டினா என்ன வரும் பதிமூணுன்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ பதிமூணு கூட ப்ளஸ் நாலை கூட்டினா பதினேழு அப்போ கரெக்டாக இருந்துச்சா இந்த இடத்துல பதினஞ்சுன்னு வந்தது தான் தப்பு இல்லையா பதிமூணுன்னு வந்திருந்தால் கரெக்ட் அப்போ எது ஆன்சர் பதினஞ்சு எல்எஸ் தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி புரியுதுங்களா ஸோ கொடுத்துருக்கிறதுல ரிலேஷன் பாருங்கள் எந்த இடத்துல ரிலேஷன் வராமல் கட் ஆகுதோ மாற்றி வந்திருக்கோ அதுதான் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் விடுபட்ட எண்ணெய் காண்க ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் மூணு பதினஞ்சு கொஸ்டின் மார்க் அறுபத்தி மூணு தொண்ணூத்தொம்பது நூற்றி நாற்பத்தி மூணு இது எல்லாமே பார்த்திங்க அப்படின்னா நியரராக அதாவது ஸ்கொயர் நம்பருக்கு நியரராக இருக்குது பாருங்கள் இது நாலுக்கு நியரராக இருக்குது இது பதினாறு இது அறுபத்தி நாலு இது நூறு இது நூற்றி நாற்பத்தி நாலு இது எல்லாமே ஸ்கொயர் நம்பர் தான் ஓகேங்களா ஆனால் எவ்வளோ கம்மியாக இருக்குது ஒன்று கம்மியாக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஒவ்வொன்று கம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் இது ரெண்டு ஸ்கொயர் ரெண்டு ஸ்கொயர்லேருந்து ஒன்றை கழிச்சா மூணு நாலு ஸ்கொயர்லேருந்து ஒன்றை கழிச்சா பதினஞ்சு இது வந்து எத்தனை ஒரு எட்டு ஸ்கொயர்லேருந்து ஒன்றை கழிச்சா அறுபத்தி மூணு பத்து ஸ்கொயர் இது பன்னெண்டு ஸ்கொயர் ஓகேங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன வரும் பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டுன்னு வருவோம் அப்போ ஆறு ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆறு ஸ்கொயர் என்ன முப்பத்தாறு மைனஸ் ஒன்று அப்போ முப்பத்தஞ்சு தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் மோகன் என்பவர் ஒவ்வொரு சரியான பதிலுக்கு மூன்று மதிப்பெண்களை பெறுகிறார் தவறான பதிலுக்கு இரண்டு மதிப்பெண்களை இழக்கிறார் அவர் முப்பது வினாக்களுக்கு விடையளித்து நாற்பது மதிப்பெண்களை பெற்றார் என சரியாக பதிலளித்த வினாக்களுக்கு வினாக்களின் எண்ணிக்கையை காண்க ஓகேங்களா ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனை வச்சு நம்ம ஈஸியாக போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இல்லாமல் இன்னொரு வழியும் இருக்குது அத
கரெக்டா ஓகே இப்ப இத ரெண்டையும் கூட்னாதான் அதாவது சரியா வாங்குனார் இல்லையா அந்த வேல்யூஸ்க்கு எத்தனை மார்க் மூணு மார்க் ஓகேங்களா சரியா பதில் எழுதுனா எத்தனை மார்க் மூணு மார்க் கரெக்டா அப்ப மூணு மார்க் இன்ட்டு அந்த எத்தனை கேள்விகள் அது தப்பா எழுதுனது முப்பது மைனஸ் எக்ஸ் ஓகேங்களா அதுல எத்தனை மார்க் குறைப்பாங்க மைனஸ் ரெண்டு மார்க் குறைப்பாங்க இது ரெண்டையும் சேர்த்து எவ்வளோ வருது நாற்பதுன்னு வருது அவ்வளோதான் இதை வச்சு நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பாருங்க மூணு எக்ஸ் மைனஸ் அறுபது பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஈக்வல் டு நாற்பது இந்த அறுபது ஈக்வேஷன் க்ராஸ் பண்ணால் நூறு அப்போ அஞ்சு எக்ஸ் ஈக்வல் டு நூறு எக்ஸ் ஈக்வல் டு இருபது ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இப்படி போடாமல் இது வந்து சிரமமாக இருக்குது எப்படி போகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னா ஆப்ஷன் வச்சு போடுங்க ஓகேங்களா ஆப்ஷனில் இருக்கிறது என்ன சரியாக எழுதுன கேள்விகளோட எண்ணிக்கை அப்போது இப்போ பத்து அப்படின்னா ஓகேங்களா ஸோ பத்து கொஸ்டின் கரெக்டு அப்படின்னா எவ்வளோ மார்க் கரெக்டாக எழுதியிருந்தாருனா மூணு மார்க் அப்போ முப்பது மார்க் கிடச்சிருக்கு ஓகேங்களா மீதி இருபது கொஸ்டின் அவர் தப்பா எழுதிட்டார் ஓகேங்களா அந்த இருபது கொஸ்டினுக்கு ரெண்டு மார்க் கழிஞ்சிடும் அப்போ மைனஸ் அறுபது ஸோ கழிச்சு அப்படின்னா நமக்கு மைனஸ் முப்பதுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஆப்ஷன் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஆப்ஷனை எடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக போடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன வரும் இருபது தான் வரும் ஸோ பாருங்கள் இருபது மார்க் இருபது கொஸ்டினுக்கு மூணு மார்க் வீதம் மொத்தம் அருபது மார்க் மீதி எத்தனை கொஸ்டின் தப்பு முப்பதில் ப இருபது போச்சுன்னா பத்து அப்போ பத்துக்கு ரெண்டு மார்க் போக மைனஸ் இருபது ஸோ நாற்பதுன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக போடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சரியாக தவறாக கூறுக என ஐந்து கேள்விகள் இருக்கின்றன இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்கு மொத்தமாக எத்தனை விதமான பதில்கள் தர முடியும் ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி எத்தனை ஆப்ஷன் இருக்கோ அந்த எண்ணிக்கை எழுதிக்கோங்க சரி தவறு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு மொத்தம் எத்தனை கேள்விகளோ அதை இதில் பவரில் போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் ஓகேங்களா பாருங்கள் ரெண்டு அஞ்சு டைம் பெருக்கணும் என்ன வரும் முப்பத்தி ரெண்டுன்னு வரும் ஓகேங்களா இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன ஆப்ஷன் எத்தனை இருக்கோ அதோட எண்ணிக்கை பவரில் வர்றது எத்தனை கேள்விகளோ அதோட எண்ணிக்கை புரியுதுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க சதுரங்க பலகையில் மொத்தம் எத்தனை செவ்வகங்கள் உள்ளன ஓகேங்களா ஸோ சதுரங்க பலகை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டுக்கு எட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா அதில் செவ்வகங்கள் மொத்தம் எத்தனை எண்ணிக்கைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு தான் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னா சதுரங்கத்தில் மொத்தம் எத்தனை இருக்கும் எண் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எட்டு இருக்கும் கரெக்டாக பலகையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எட்டு எட்டு கட்டங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ரோஸில் எட்டு காலம்ஸில் எட்டுன்னு இருக்கும் அப்போ என்னோட வேல்யூ எட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த இடத்துல செவ்வகம் கேட்டாங்க அப்படின்னா முதல் எண் எல்லின்களின் கணங்களின் கூடுதல் ஃபார்முலா இருக்குல்ல அதை யூஸ் பண்ணிக்கணும் இல்லை ஸ்கொயர் கேட்டாங்க அப்படின்னா முதல் எண் எல்லின்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஃபார்முலா எடுத்துக்கணும் பாருங்க ஃபார்முலா என்ன என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் தான் கணங்களின் ஃபார்முலா அப்போ எண்ணுக்கு பதிலாக எட்டு எட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று ஒன்பது டிவைட் பை ரெண்டு ஹோல் ஸ்கொயர் நாலால் அடிச்சு சாரி ரெண்டால் அடித்தா நாலு முப்பத்தாறு ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூத்தாறு ஓகேங்களா இதுவே அவங்க வந்து சதுரங்களின் எண்ணிக்கை கேட்டாங்க அப்படின்னா முதல் எண் ஏழு எண்களின் வர்க்கங்களின் கூடுதல் ஃபார்முலாவில் எண்ணுக்கு பதிலாக எட்டுன்னு சப்ஸ்டூட் பண்ணால் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ முக்கோணங்களில் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு மூணாவதாக இருக்கிறதுல ஒரு வேல்யூ கேட்குறாங்க விடுபட்ட எண் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலு ஆறு ஆறு ரெண்டு மூணு ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு பாருங்கள் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த வேல்யூஸ் இருக்கு இல்லையா இதையும் இதையும் பெருக்குங்க இதை டிவைட் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஸோ என்ன வரும் பாருங்கள் பன்னெண்டு டிவைட் பை ரெண்டு ஆறு அப்போ சென்டரில் இருக்க வேல்யூஸ் கிடச்சிருச்சா அதே மாதிரியே அடுத்து கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் ஒன்பது இன்ட்டு ரெண்டு டிவைட் பை மூணு பதினெட்டு டிவைட் பை மூணு ஆறு ஸோ சென்டர் வேல்யூ கிடச்சிருச்சு அதே தான் அடுத்ததில் பாருங்கள் அப்போ இருபது இன்ட்டு ஏழு டிவைட் பை அஞ்சு நாலு இருபத்தி எட்டு அப்போ சென்டர் வேல்யூ என்ன இருபத்தெட்டு ஆப்ஷன் பி புரியுதுங்களா ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எண்களில் வினா குறியீட்டுக்கு பதிலாக வரும் எண் எது ஓகேங்களா ஸோ சர்க்கிள்குள்ளே நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இடத்துல கொஸ்டின் மார்க் வர்ற இடத்துல என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது தான் வித்தியாசமாக இருக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் இருக்க எல்லாமே பகா எண்கள் ஓகேங்களா ஸோ பகா
இதுக்கு இடையில ஏதாவது ரிலேஷன் இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் பாருங்க இந்த வேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ரெண்டையும் பெருக்கி வர்ற ஆன்சர் பன்னெண்டு இன்ட்டு பத்து நூற்றி இருபது பதினொன்று இன்ட்டு எட்டு நூ எண்பத்தெட்டு ஓகேங்களா ஸோ கடைசி அஞ்சுங்கிற நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க காமனா ஓகேங்களா அதே தான் கீழேயும் வரப்பாருங்க அஞ்சுங்கிற நம்பர் எப்பயும் போல கடைசி எழுதிக்கோங்க இது ரெண்டையும் பெருக்குனா என்ன ஆன்சர் பாருங்க நூற்றி நாற்பது எழுபது அப்போ இரநூத்தி பத்து ஸோ இரநூத்தி பத்து ஒரு அஞ்சு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி அஞ்சு தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஓகேங்களா ஸோ ரிலேஷன் தான் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாமே லாஜிக்கலாக நீங்கள் யோசிச்சிங்க அப்படின்னா வேகமாக போட்டுடலாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் எழுத்தாயர் என்ற வார்த்தைக்கு தொடர்புடைய சொல் அலுவலகம் அதே போல் வேலையால் என்ற வார்த்தைக்கு தொடர்புடைய சொல் என்ன ஓகேங்களா ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ரிலேஷன் என்னன்னு பாருங்கள் இப்போ எழுத்தாயர் அலுவலகம் அப்போ எழுத்தாயர் அலுவலகத்தில் இருப்பார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வேலையால் அப்படின்னா கொடுத்துருக்கதில் கொஸ் ஆப்ஷன் பாருங்கள் வீடு தொழில் முதல்வர் எசமான் உத்தரவு ஓகேங்களா ஸோ வேலையால் அப்படின்னா எசமான் வராது தொழில் முதல்வர் வராது உத்தரவு வராது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல எழுத்தாயர் எங்கே இருப்பார் அப்படிங்கிற இடத்தை தான் மென்ஷன் பண்ணுது அதே மாதிரி வேலையால் எங்கே இருப்பார் வீட்டில் இருப்பார் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா அதில் இருக்க ரிலேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரகசிய குறியீட்டு முறை என்ன <laughs> ஓக்கு அப்புறம் பி எம்முக்கு முன்னாடி எல் ஈக்கு அப்புறம் டி சரி ஈக்கு அப்புறம் எஃப் டிக்கு முன்னாடி எஸ் ஆறுக்கு அப்புறம் எஸ் ஒய்க்கு முன்னாடி எக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அப் முன்னாடி சாரி அப்புறம் முன்னாடி அப்புறம் முன்னாடின்னு மாறி மாறி வருது ஓகேங்களா ஸோ ஹெச் டி பி எல் எஃப் எஸ் எக்ஸ் எக்ஸ் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி புரியுதுங்களா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் லண்டனில் உள்ள ஒரு நினைவு சின்னத்தில் எம்டிசிஎல் எக்ஸ் வி ஐ என பொறிக்கப்பட்டுள்ளது இது குறிக்கும் எண் எது ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸாக கொடுக்கல லெட்டர்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு லெட்டர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே ரோமன் லெட்டரை மென்ஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா ரோமன் லெட்டர்ஸில் இதுக்கான வேல்யூஸ் எடுத்து போடணும் பாருங்கள் எம் டி சி எல் எக்ஸ் வி ஐ ஓகேங்களா ஸோ எம் அப்படின்னா ஆயிரம் டி அப்படின்னா ஐநூறு சினா நூறு எல்லுனா ஐம்பது எக்ஸுனா பத்து வீனா அஞ்சு ஐனா ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டினா ஆன்ஸ் பாருங்க ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு அறுநூறு அறுநூத்தம்பது அறுநூத்தறுபது அறுநூத்தறுபத்தாறு அப்போ ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தாறு தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேங்களா ஸோ கொடுத்துருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த ஏபிசிடி அந்த ஆர்டரில் ஏதாவது தெரியுதான்னு பார்க்கணும் அப்படி எதுவுமே தெரியல அப்படின்னா ரோமன் லெட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ரோமன் லெட்டர்ஸில் முழு நம்பராக வருது இல்லையா இந்த மாதிரி வர்றது எல்லாமே ஈஸியாக மனப்படம் பண்ணிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு சம் போடும்போது ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை அப்படின்னா எப்படி போட்டாலும் இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு வராது ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே ரோமன் லெட்டராக மென்ஷன் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ இதோட பார்த்திங்க அப்படின்னா பதினஞ்சு நடத்திட்டோம் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் அப்படிங்கிற பிளேலிஸ்ட்ல இருக்க वीडियोसல இருக்கும் சோ அதையும் இப்பவே நீங்க ஃபுல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சோ பிரிலிம்ஸ்ல அதுல இருந்து क्वेश्चन கேட்டாலும் உங்களால ஈஸியா அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா சோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் அதுக்கு அப்புறம் ஜெனரல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் அப்படிங்கற ரெண்டு பிளேலிஸ்ட்ல இருக்க वीडियोसையுமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்து வச்சிட்டு போங்க ஓகேங்களா சோ உங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகேங்களா நம்ம கிளாஸ் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படினா நம்மளோட உமா டிஎன்பிசி மேக்ஸ் அப்படிங்கற சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க உங்க फ्रेंड्स யாராவது டிஎன்பிசி எக்ஸாம்க்கு படிக்கறாங்க அப்படினா உங்களுக்கு நம்மளோட சேனலை ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஓகேங்களா சோ இந்த கிளாஸ் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுட